এসএসসি পরীক্ষায় 100% কমন উপযোগী গণিত সাজেশন লেকচারে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমরা সমাধান করব ক বিভাগ অধ্যায় 3.1 থেকে 3.2 বীজ গাণিতিক রাশি অর্থাৎ মান নির্ণয় থেকে যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা রয়েছে সবচেয়ে বেশি আমরা এই ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন নির্বাচন করেছি প্রায় 12 শে স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে যার মধ্য থেকে পাঁচটি প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে আজকে আমরা 6 নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব আর এটি হবে সাজেশনের 16 নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ এখন পর্যন্ত আমরা সাজেশনের 16 নম্বর সমাধান করছি আর এই সবগুলো প্রশ্ন একসাথে পাওয়ার জন্য আমরা একটি প্লেলিস্ট তৈরি করেছি যার লিংকটি আমরা এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়েছি আশা করছি অবশ্যই তোমরা এই ডেসক্রিপশনের লিংক থেকে সকল অঙ্কগুলো একসাথে পেয়ে যাবে আজকে আমরা 6 নম্বরে যে প্রশ্নটি সমাধান করব এটি হচ্ছে উদ্দীপক হিসেবে দেওয়া আছে কোন সংখ্যা ও ওই সংখ্যার গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যার সমষ্টি 2√3 এটা হচ্ছে উদ্দীপক এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে ক নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি আমরা সংখ্যাটিকে এ চলকে প্রকাশ করে উপরের তথ্যকে একটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করো এখানে যে তথ্যটি দেওয়া আছে এই তথ্য থেকে মূলত আমাদের একটি সমীকরণ গঠন করতে হবে ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে এরপরে খ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি a কিউ প্লাস 1 ভাগ a কিউ এর মান নির্ণয় করো তো আমরা এখানে a এর একটা ক নম্বর একটা সমীকরণ পাবো সেই সমীকরণের যে মানটা থাকবে ওই মান থেকে আমাদের এই খ নম্বরটা সমাধান করতে হবে এরপরে গ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি প্রমাণ করো যে a √3 √2 এটা করতে পারবে যদি তোমরা আজকের লেকচারটি শেষ পর্যন্ত দেখে থাকো তো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি এখন ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে সংখ্যাটিকে চলকে প্রকাশ করে উপরের তথ্যকে একটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলছে উপরের তথ্যটি হলো কোন একটি সংখ্যা যে সংখ্যাটাকে আমাদের ধরতে বলেছে এ যদি এ হয় তাহলে এ এর গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যার সমষ্টি হবে 2√3 তো শুরু করা যাক ক নম্বর প্রশ্নে আমি খুব সুন্দর করে তোমাদেরকে এটি বলার চেষ্টা করব বা বোঝানোর চেষ্টা করব সংখ্যাটিকে এ চলকে আমাদের ধরতে বলেছে তাহলে কোন সংখ্যা যেটা বলছে সেটা আমরা হবে এ হবে আর ওই সংখ্যার গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যা হবে 1 ভাগ এ আর এদের সমষ্টি হচ্ছে 2√3 সমষ্টি মানে যোগ অর্থাৎ এ 1 ভাগ এ 2√3 হবে তো আমি সুন্দর করে লিখে দেব চলো তো এখানে আমরা সরাসরি কথাটি আমরা লিখেছি এখানে যে ধরি সংখ্যাটি এ যেহেতু আমাদের এখানে সংখ্যাটিকে ধরতে বলেছে এ চলকে প্রকাশ করে করতে বলছে এখানে এ উল্লেখ না থাকলে আমরা যে কোনো একটা সংখ্যা নিতে পারতাম যেহেতু আমাদের এখানে এ উল্লেখ করা হয়েছে যে সংখ্যাটিকে এ চলকে প্রকাশ করে তাই আমরা ধরি সংখ্যাটি এ লিখেছি যেহেতু আমাদের উল্লেখ আছে এ এ এর বিপরীত গুণাত্মক সংখ্যা হচ্ছে 1 ভাগ এ এ এর বিপরীত গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যা যদি বলে তাহলে 1 ভাগ এ লিখতে হবে এটি হচ্ছে এ এর গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যা আর শর্তটি ছিল যে এর সমষ্টি হচ্ছে √3 তাহলে শর্তমতে সমষ্টি যদি বলছে তাহলে এ যোগ 1 ভাগ এ এটা হচ্ছে সমষ্টি আর এর সমষ্টিটি ছিল √3 তো এটাই হয়ে গেল आंसर এটাই খুবই সহজ একবারে সিম্পল খুবই সহজ এটি আমাদের একটি সমীকরণ তো আমরা এখানে লিখতে পারবো যে নির্ণয় সমীকরণ সমান এটা অর্থাৎ লিখলেও কোনো সমস্যা নেই নির্ণয় সমীকরণ निर्णय समीकरण a प्लस वन भाग a समान होते हैं टू रूट थ्री आंसर इटा लिखलो हो अबे ऊपर लिखे दिलो कुनु समस्या नहीं तो ये टी हो चाहे हमारे निर्णय समा माने समीकरण जब बिर करते बोले चलो ये समीकरण टी हो चाहे हमारे इटा ताशा कोडी बुझते बोले चोको तो कुनु समस्या है नहीं इर पौरे हम लोग शराशरी चले এবং শেষের দিকে আমাদের গ নম্বর যে আছে এটিও তো প্রয়োজন হবে তো আমরা এখানে a 1 ভাগ a সমান পেলাম 2√3 এটা এখন আমরা খ নম্বর প্রশ্নের সমাধানে লাগবে তো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি খ নম্বর প্রশ্নের সমাধানে খ নম্বর প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাচ্ছি a কিউ 1 ভাগ a কিউ এর মান নির্ণয় করো খুবই সহজ এটি প্রশ্ন এগুলো তোমরা পারো তো তারপরে আমি সুন্দর করে করে দিচ্ছি তো দেখো দেখেন আমরা চলে এসেছি ক হতে পায় a প্লাস 1 ভাগ a সমান পেলাম আমরা 2 রুট 3 আমরা ক এর যে মানটা বের করেছিলাম সেই মান থেকে আর আমাদের প্রদত্ত রাশি হচ্ছে এখানে a কিউ প্লাস 1 ভাগ a কিউ এটা সমান আমাদের মান বের করতে বলেছে মান নির্ণয় করতে বলেছে তো আমরা এটা সরাসরি a কিউ প্লাস b কিউ এর সূত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে যে a কিউ প্লাস b কিউ এর সূত্র হয়েছে তো আমরা সূত্রটি প্রয়োগ করে দেব অর্থাৎ a কিউ প্লাস b কিউ এর সূত্র আমরা জানি যে a কিউ প্লাস b কিউ এর সূত্র সমান হচ্ছে a প্লাস b হোল কিউব আমরা এটাকে এই ধরছি আর এটাকে বি ধরছি a প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস সূত্র 3 a বলতে a আর b বলতে 1 ভাগ a ইনটু a প্লাস b অর্থাৎ a প্লাস 1 ভাগ a আমরা সরাসরি সূত্র প্রয়োগ করেছি এখানে অন্য কিছু করি না তো এখানে a প্লাস 1 ভাগ a সমান মান দেওয়া আছে 2√3 তো আমরা মান বসিয়ে দেব 2√3 তাহলে এখানে 2√3 এর উপরে হোল কিউব আছে তাই হোল কিউব দিলাম মাইনাস এরপরে 3 এটা নিচের a এটা উপরে দিয়ে কেটে যাবে আর
2 root 3 3 bar gun of the roche, q bache, shejuno tin bar, tamra proto me duber corni bar, that is square corni vector, a square corridilum, arecta curbo, 2 root 3, the labaji dam let a gun curte, laber q hojabe, it pore minus tin the guni, choi, and pore root 3. Then pore amra soja hisha coronibo, taken a root square at a 2 euro poro, our root 3 rope, the 2 euro poro square thaglam jani do the guni charhoi, a root at a square kate is ever thag beshudumatro, 3, it pore canacho got the 2 root. 3 এরপরে -6√3 তারপরে এখন যদি আমরা হিসাব করি 3 4 12 12 2 24 অর্থাৎ 24 3 এরপরে -6√3 তো যেহেতু মাইনাস তাই আমরা বিয়োগ করে দেব তো যদি 24 থেকে 6 বাদ দেই তাহলে কত হবে 18 তো আমরা এখানে লিখব কত 18 √3 এটাই হয়ে গেল আমাদের आंसर একদম সিম্পল খুবই সহজ ছিল তো এই ধরনের প্রশ্ন যদি আসে খুব সহজেই তোমরা প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে পারবে ইনশাআল্লাহ আশা করি কোনো সমস্যা হবে না তো এই ছিল আমাদের এই ক নাম্বার খ নাম্বার প্রশ্নের সমাধান তো এখন আমরা আবার সরাসরি চলে যাব গ নাম্বার প্রশ্নের সমাধানে দেখা যাক গ নাম্বার প্রশ্নটি কি রয়েছে গ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি যে প্রমাণ করো যে a সমান √3 এটা আমাদের প্রমাণ করে দেখাতে হবে তো আমরা কয় যে মানটা পেয়েছিলাম কয় এর মানটা থেকেই আমাদের এটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে তো আমরা খুব সহজে একবারে ছোট খুব সহজে প্রমাণ করে দেখাবো যদি এই ধরনের প্রশ্ন আসে তোমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই যদি এই গ নম্বর প্রশ্নটি মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে খুব সহজে তোমরা এটা করতে পারবে তো চলো শুরু করা যাক तो शारा शारा आम्रा चोले से ची गौर नम्बर प्रश्ने समाधाने एखने ये समान डिटार प्रमान कोरते हावे कौ होते पाई कौ ये आम्रा मान पे छिला में प्लास वान भागे समान 2 रूट थीरी ए मान टा थेके आमादे डिटार प्रमान कोरे देखाते हावे तो आम्रा डिटार थेकी प्रमान कोरे देखाव तो যদি আমরা এটাকে লসাগু করি তাহলে কি হবে a পাবো আমরা লসাগু লসাগুকে আমরা জানি যে লসাগুকে হর দ্বারা ভাগ করতে হয় ভাগ করার পরে লব এর সাথে গুণ হয় তো যেহেতু এখানে হর নেই মানে হর মানে হচ্ছে নিচেরটা নিচের কোনো সংখ্যা নেই তাই সরাসরি গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ a আর a গুণ করলে হয়ে যাবে a স্কয়ার তো আমরা এখানে a আর a গুণ করে দিলাম a স্কয়ার এরপর a কে a দ্বারা ভাগ করলে 1 1 এর সাথে 1 গুণ করলে 1 হয় আর এর পাশে থাকছে কত 2 3 তাহলে এটা করে দিলাম এরপর আমরা আর গুণন করে দেব তো যদি আর গুণন করে দেই আর গুণন মানে হচ্ছে উপরের সাথে নিচ নিচের সাথে উপর তো যদি আমরা আর গুণন করি তাহলে এর নিচে কিছু নাই তার মানে 1 আছে 1 এর সাথে এটা গুণ করলে এটাই হবে অর্থাৎ a স্কয়ার প্লাস 1 আর এটার সাথে যদি আমরা গুণ করি তাহলে কত হবে এখানে হয়ে যাবে 2 √3 a আর গুণন করে দিলাম তো এটাকে একটা সূত্রে নিয়ে আসব যে এটাকে যদি আমরা সম্পূর্ণটাকে এই পাশে নিয়ে চলে আসি তাহলে a স্কয়ার এরপরে -2 √3 a এরপরে +1 সমান 0 আমরা সম্পূর্ণটাকে এই পাশে নিয়ে চলে আসলাম তো এই পাশে নিয়ে আসার পরে এটাকে আমরা একটা সূত্রে নিয়ে আসব বা সূত্র সাজাব যদি আমরা সূত্রে সাজাই তাহলে আমাদের এখানে যেটা হবে আমরা সূত্র করে দেব অর্থাৎ এখানে যদি আমরা a স্কয়ার করে দিলাম এরপরে সূত্রে মাইনাস নিলাম মনে মনে সূত্রে 2 নিলাম a বলতে আমরা ধরছি √3 তাহলে আমরা এখানে সরি a বলতে আমাদের হচ্ছে এখানে a a আর b বলতে ধরছি আমরা √3 তাহলে √3 b স্কয়ার অর্থাৎ √3 এর উপরে স্কয়ার তো এখন আমরা দেখব যে এখানে কোনো কম বেশি হলো কিনা তো a স্কয়ার ঠিক আছে 2 √3 2 √3 a এটাও ঠিক আছে এখানে +1 থাকার কথা ছিল কিন্তু এখানে হয়ে যাবে 3 তাই আমরা এখানে একটা মাইনাস 2 করে দেব তাহলে আবার কি হয়ে যাবে 1 হয়ে যাবে কারণ √ আর স্কয়ারে কেটে গেলে থাকবে 3 3 থেকে যদি আমরা 2 বাদ দেই তাহলে আবার কি থাকবে 1 থাকবে সমান হচ্ছে 0 তো আমরা এটা করে দিলাম এটা করা যাবে কোনো সমস্যা নেই एट पड़े, हम लोग खौन देखते बच्चे थले इटा समान इटा ए पूरो अंकुश समान हम लोग लिखते बार वो a माइनस b होली स्क्वायर और तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इटा समान हम लोग लिखते बार वो a माइनस b होली स्क्वायर तर मने a माइनस रूट थ्री ए रूपोरे होली स्क्वायर अच्छा इटा आर आर माइनस टू के हम लोग समान चीनी रोई पश्चात पार कोडेते बोलते जो भी माइनस टू के समान चीनीर ए पश्चात पार कोडेते ही ताहले क्यों हो बे इटा प्लस टू हो जाबे ताम रे इटा कोडे दिलाम एट पड़े हम लोग आर एक टू कस्कोर बो আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের প্রমাণ করতে বলেছে a সমান √3 তো আমাদের এখানে শুধুমাত্র 2 আছে তো উভয় পক্ষকে আমরা কি করব বর্গমূল করে তো যদি আমরা বর্গ করি তাহলে এরকম করে আমরা উভয় পক্ষকে বর্গমূল করছি তাহলে a √3 এর উপরে কি ছিল হোল স্কয়ার উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে অর্থাৎ এরপরে কি হবে √2 তো আমরা এখানে লিখে দেব যে উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে 
বর্গমূল করে তো উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে তারপরে আমরা দেখব এখানে রুট স্কয়ার আছে আর এখানে রুট আছে তো রুট আর স্কয়ার আমরা কি করতে পারবো কেটে দিতে পারবো তাহলে এখানে থাকছে শুধুমাত্র এ সরি এখানে থাকছে তাহলে এ মাইনাস রুট থ্রি আর এ পাশে থাকছে কত রুট টু খুবই সুন্দর একটি সমাধান তো এরপরে আমরা এখন এ কে রেখে দেব আর রুট থ্রিকে ওই পাশে পার করে দেব তো রুট থ্রি এ পাশে পার হলে মাইনাস অবস্থায় রয়েছে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে প্লাস রুট থ্রি আর এ পাশে তো আমাদের প্লাস টু ছিলই তো দেখো খুব সহজে আমরা কিন্তু এটা প্রমাণ করে দিলাম এটাই কিন্তু আমাদের প্রমাণ করতে বলেছিল যে এ সমান রুট থ্রি প্লাস রুট টু তো দেখো আমরা খুব সহজে কিন্তু এটা প্রমাণ করে দিলাম এখানে আমাদের বলেছিল যে এ সমান রুট থ্রি প্লাস রুট টু এটা আমাদের প্রমাণ করতে বলেছিল তা আমরা এটা সমানই খুব সহজে কি করলাম প্রমাণ করে দিলাম তো এটা সমান আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি সো আমরা এখানে লিখে দিতে পারবো যে প্রুফ দ্যাট অর্থাৎ প্রমাণিত প্রুফ প্রুফ দ্যাট প্রমাণিত তা আশা করি বুঝতে পেরেছ কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিও দেখছি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাও আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকো অসংখ্য ধন্যবাদ আর সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকুনটি বাজিয়ে দাও আর ভিডিওটি সবার মাঝে শেয়ার করো এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানেই বিদায় চাইছি দিনটি সবার ভালো কাটুক খোদা হাফেজ